हेलो फ्रेंड्स सो टुडे वी आर स्टार्टिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन क्लिनिकल कंटेक्स्ट एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रो डायग्नोसिस सो वॉट इज इलेक्ट्रो डायग्नोसिस इलेक्ट्रो डायग्नोसिस मेनली मीन दैट वी आर ट्राइंग टू डायग्नोज क्लिनिकली a nerve related condition and that is mainly with the equipment electrical stimulation first of all why and when do we need this so when when we see any of these complaints there is an indication that we can go for electrical or electro diagnosis first is if suddenly patient complains there is a numbness he is not able to feel a particular part of the body or if he complains that there is a tingling in a particular part of the body we also call it paresthesia when some sensations are lost and some sensations exist so that is paresthesia so partial anesthesia then there can be pain there can be weakness pertaining to a particular part there can be a sudden limp now limp automatically means that there is some muscle insufficiency there was a muscle which was working now because that muscle is not working so there is a limp in that part of the body especially this this is seen in walking normally but as such there can be limp in any activity then if we see that some muscle is suddenly atrophied which means the bulk of the muscle is considerably reduced आपको लगता है कि एकदम से बहुत कमज़ोर हो गई है कोई मसल उसका जो फिजिकल गर्थ है जो मोटाई है वो बहुत पतली हो गई है इट कैन बी टेम्पोरली विच मीन्स कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले देखने में अब में कम हो गई है और इट कैन बी कॉन्ट्रालिटरी विच मीन्स राइट साइड की मसल बहुत अच्छी है तंदुरुस्त दिखती है लेफ्ट साइड की इज एट्रोफी सो दिस कैन बी स्पेशियल आल्सो इट कैन बी टेम्पोरल आल्सो देन while doing clinical examination you may find that the deep tendon reflexes are depressed they are not giving good results or patient may complain that i get very early or very easy fatigue so these are the common complaints when patient says so you can try a clinical electro diagnosis so it is a very old uh, technique though there are more tests now and the tests are be- becoming more and more reliable more and more uh, precise and you can draw now more informations than one but these tests are very old and we should pay recognition to a very great scientist dushin cause he tried to map the motor points and recognize the motor points and this was a major step towards electrical stimulation and then electrical testing in clinical context so there is a brief history behind it now if i come to my first test that is faradic galvanic test the acronym is fg test the expanded form is faradic galvanic test this test is primarily done to clinically assess the reaction of degeneration so it is also known as rd test or reaction of degeneration test matlab jo degeneration muscle mein ho raha hai ya nerve mein ho raha hai uska functionally clinically kya reaction aa raha hai hame dikhta kya hai you see one thing is action action is there is some pathology there is some problem koi bimari hai sharir mein jiski wajah se the muscle innervation is not proper it is not good and maybe it is deteriorating also din bar din aur bekar aur kharab hoti chali ja rahi hai but now what is the reaction of this degeneration of the nerve on the muscle so this we want to see so first of all we have to understand the principle behind it and before i say we have to understand the principle behind it we have to understand three type of muscle contractions that we can clinically see and clinically establish first is a brisk twitch brisk twitch is bachcho when a muscle suddenly suddenly contracts 
एंड इट इज फॉलोड बाय अ कंप्लीट रिलैक्सेशन सो एक झटके से अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और मसल रिलैक्स हो जाती है दिस इज नोन एज ब्रिस्क ट्विच नाउ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट इज वेन योर आईज ब्लिंक सो दैट इज अ काइंड ऑफ ब्रिस्क ट्विच द अनदर इज द सस्टेन्ड और टिटेनिक कंट्रैक्शन अ सस्टेन्ड और टिटेनिक कंट्रैक्शन इज द कंट्रैक्शन वेन द मसल कंट्रैक्ट बट इट रिमेन्स इन कंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इट डज नॉट रिलैक्स इमीजिएटली सो दैट इज अ टिटेनिक कंट्रैक्शन सो दिस इज यूज इन सस्टेन्ड एक्टिविटीज दिस इज मोर कॉमनली फाउंड इन फंक्शनल एक्टिविटीज द बेस्ट एग्जाम्पल इज एन यू मेक योर फिस्ट एंड यू कीप योर फिस्ट ऑन अगर आप मुट्ठी बना लेते हैं और मुट्ठी को बनाए रखते हैं तो इसको बोलेंगे योर स्मॉल इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड आर इन टिटेनिक और सस्टेन कंट्रैक्शन बिकॉज आपने मुट्ठी बना ली और मुट्ठी को खोला नहीं मसल्स को रिलैक्स नहीं होने दिया सो दिस इज सस्टेन एंड टिटेनिक कंट्रैक्शन नाउ दीज टू कंट्रैक्शन आर करेक्टरिस्टिक्स आर जनरली सीन इन अ नॉर्मल मसल विच इज प्रॉपरली इनरवेटेड वेन वी से इनरवेटेड वी मीन टू से नर्व सप्लाई ऑफ अ मसल इज इंटैक्ट जो नर्व एक मसल को सप्लाई करती है वो ठीक ठाक है तो अगर कोई इनरवेटेड मसल है इफ अ मसल इज इनरवेटेड इट विल ऑलवेज शो ब्रिस्क ट्विच और टिटेनिक कंट्रैक्शन नाउ दीज टू विल बी शोन डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलेशन कैसा स्टिमुलेशन आप देते हैं उस तर, उस तरीके से इधर द मसल विल रिस्पॉन्ड इन अ ब्रिस्क ट्विच और इट विल रिस्पॉन्ड इन टू अ टिटेनिक कंट्रैक्शन द थर्ड टाइप ऑफ कंट्रैक्शन इज अब नॉर्मल इट इज नॉट सीन इन नॉर्मल मसल्स इट इज सीन इन द मसल्स विच आर डीनरवेटेड नाउ वेन आई से द मसल्स आर डीनरवेटेड आई मीन टू से दैट द नर्व सप्लाई द मोटर न्यूरोन सप्लाइंग दैट नर्व इज नॉट इंटैक्ट वेदर इट इज कट और इट इज डीमालीनेटेड और इट इज डीजनरेटिंग वॉट एवर बट नर्व सप्लाई उस मसल की ठीक ठाक नहीं है Now such a muscle, because now there is no wired network of the muscle throughout the muscle belly, सारे मसल फाइबर्स को जो तारें जोड़ रही होती हैं अब वो तारें नहीं हैं सो हेयर द स्टिमुलेशन ट्रेवल्स फ्रॉम सेल टू सेल टिश्यू टू टिश्यू फ्रॉम वाटर टू वाटर इन अ डिफ्यूजन मैनर आप एक मसल फाइबर को स्टिमुलेट करेंगे उससे धीरे धीरे स्टिमुलेशन दूसरे मसल फाइबर पर जाएगी धीरे धीरे तीसरे पर जाएगी उसके बाद चौथे पर जाएगी सो नाउ हेयर यू विल फाइंड दैट द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट बट द पार्ट विच इज नियरर टू द इलेक्ट्रोड विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट देन द पार्ट एट ज्वाइनिंग टू दैट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड देन लेटर ऑन द थर्ड पार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय दैट टाइम द थर्ड पार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग मे बी द इनिशियल फर्स्ट पार्ट इज एट रिलैक्सेशन तो ऐसे आप समझो कि मसल को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो पहले एक सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर दूसरा करेगा देन थर्ड वन देन फोर्थ वन एंड लाइक दैट दिस इज समथिंग सिमिलर टू एज अ वर्म मूव जैसे एक कीड़ा चलता है पहले अपने नीचे की सेगमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है आगे बढ़ता है आगे की कॉन्ट्रैक्ट करता है पीछे की रिलैक्स हो जाती है जैसे कि एक कीड़ा चलता है आपने पढ़ा होगा सेगमेंटल मूवमेंट होती है सेंटीपीड्स में मिलीपीड्स में जो छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े होते हैं वो चलते हैं इस तरीके से तो अब आपको मसल भी ऐसे लगेगी जैसे कीड़े की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्म लाइक कंट्रैक्शन इन वर्म लाइक कंट्रैक्शन यू विल फाइंड दैट द मसल इज नॉट कंट्रैक्टिंग कंप्लीटली इट इज कंट्रैक्टिंग इन स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स एज इफ A segmented worm moves forward. So this is known as worm-like contraction, and this is not seen in a normal muscle. It is always seen in a denervated muscle. Now, when do we get brisk? So brisk. First thing is the muscle which is innervated will always respond to a short duration current also. and a long duration current also which means if a current pulse is for 1 millisecond or for a 100 millisecond in the both the cases the muscle will respond but if the muscle 
is given the stimulation of higher frequency if the frequency is less than 20 agar 20 hertz se kam ka current dete hain to current pulses ruk ruk karke aati hain now when these pulses are coming after an interval you will get brisk twitch which means if the frequency is 10 5 12 muscle will contract muscle will relax muscle will contract muscle will relax and we say that we are getting that twitch brisk twitch contraction but when we find that the frequency is more than 20 let's say it is 40 so now in such a condition one pulse will come and before the muscle relaxes second pulse has come which means there is no time for relaxation so here in such a situation the muscle keeps contracting and when the muscle keeps contracting automatically we say that it is titanic contraction so basically it depends upon the frequency it depends upon the frequency if a higher frequency current comes you will have a titanic contraction if a low very low frequency current comes you get the brisk twitch contraction now the pulse duration plays an important role in differentiating between a denervated muscle and innervated muscle if a pulse duration is less than one millisecond a denervated muscle will not respond which means if there is a pulse duration of 0.1 millisecond it will not respond so the very easy differentiation would be by frequency of the current applied and the pulse duration of the current applied and now you are able to understand and interpret this test so now if we suspect that if a muscle is not having proper innervation or if it is not intact in innervation and we we suspect hame lagta hai ki shayad muscle mein denervation hai so we will do this test basically we will locate the motor point and we will give the current to that point while giving the current we will keep a monophasic or a biphasic waveform pulse which can be symmetrical also or asymmetrical also now when we are doing this we will make the negative electrode as cathode as the active electrode and it is placed over the motor point so negative electrode which is cathode will be made the active electrode and it will be placed over the motor point and we will start increasing the intensity of the current if we see that there is a titanic response if there is a titanic response on the current when the frequency is more than 20 we can easily interpret that because it is a titanic response and we know that the titanic response comes when it is intact so we say that the muscle is having innervation or intact innervation but if we are using a very small duration pulse a very small duration pulse we will find that there is no response because as i said muscles will not respond to a current of which the pulse is of less than one millisecond duration so sma koi response aapko aega hi nahi but if you increase the pulse duration let's say you make a hundred uh, millisecond pulse duration so now in such a case the response will come agar aap pulse duration badhayenge the muscle will contract but you know that this time the contraction is not going to be twitch or titanic it will be a sluggish worm like contraction so when you see a worm like contraction automatically you can say that these muscles are in the status of denervation so this is a very simple and a very fast test if you get a slow and sluggish response you say that this is a worm like response and such a response will be given by a long duration pulse and you say that this is a denervated muscle but if you find that the response is coming as a titanic response it is coming at a low frequency low duration pulse also you say it is a intact muscle and the response will be either twitch if the frequency is less than 20 and titanic if the frequency is more than 20. so this is fg test a very simple and a very fast test you have to just put up the electrodes set the parameters to frequency below 20 or more than 20 and pulse duration 
बिनो वन मिली सेकेंड और मोर देन वन मिली सेकेंड सो दिस इज अ काइंड ऑफ लिटमस टेस्ट बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट बिकॉज इफ देर इज अ लीजन द डी माइलिनेशन और डी जनरेशन विल टेक सम टाइम सो मे बी इफ अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सम प्रॉब्लम मे बी द नर्व आर स्टिल डी जनरेटिंग सो इनिशियली यू मे गेट अ मिक्स रिस्पॉन्स और अ रिस्पॉन्स ऑफ द इंटैक्ट पिक्चर शुरू में ऐसा लगेगा कि मसल इंटैक्ट है तो इसलिए इस टेस्ट को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके 10 दिन बाद करें अगर मरीज़ कहता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पर वीकनेस लग रही है तो आपको लगता है कि आज प्रॉब्लम शुरू हुई है टेस्ट आप आज भी कर सकते हैं बट आज हो सकता है उतने अच्छे क्लियर रिजल्ट्स ना आए सो इफ़ यू डू दिस टेस्ट आफ्टर टेन डेज ऑफ ऑन सेट ऑफ प्रॉब्लम वी एज्यूम दैट बाय दैट टाइम द डी जनरेशन हैज़ टेकन प्लेस नाउ द मसल इज़ डीनरवेटेड so now you can easily differentiate between a titanic contraction and a worm like contraction and you can also di- differentiate between a faradic current and galvanic current you see the faradic current is the current which is of low pulse duration less than 1 millisecond and the galvanic current is a current which is of higher let's say 100 millisecond or so so when you apply galvanic current denervated muscle will not respond when you apply faradic current the मसल डीनरवेटेड एंड इनरवेटेड बोथ विल रिस्पॉन्ड बट यू विल फाइंड वर्म लाइक एंड यू विल फाइंड द टिटेनिक कंट्रेक्शन सो दैट इज अबाउट एफ जी टेस्ट